안녕하세요. 저는 기타를 좋아하는 중학교 2학년 지수입니다. 어, 평소와 다를 것 없이 계속 기타를 치고 있었는데 인스타 DM으로 차천웅 과장님께서 연락을 주셔가지고 이렇게 오게 됐습니다. 어, 학교 다녀온 뒤에는 계속 기타를 치고 있고 6시쯤 되면 친구들과 게임하다가 그 뒤에 숙제나 학교 공부 같은 걸 하고 있습니다. 어, 게임은 그 많이들 아시는 리그 오브 <웃음> 좋아하고요. 원래 얼랭크였는데 또 갑자기 브론즈가 돼버려가지고 <웃음> 어, 그때그때마다 다른데요. 학교를 가지 않는 다른 날, 방학인 날에는 1시까지 좀 뻗기다가 자기도 하고 학교가 가는 날에는 11시쯤에 취침을 하고 7시쯤에 기상을 합니다. 어, 초등학교 6학년 때부터 통기타를 시작해서 중학교 1학년부터 일렉기타를 쳐서 지금까지 3년 정도 친것 같습니다. 저희 가족들과 함께 유튜브를 보고 있었는데 거실에서 김준선님의 연주를 보고 너무 감명을 받아서 기타를 치게 되었습니다. 음, 처음에는 독학으로 하다가 일렉 시작하면서부터 조금 힘들어서 1대1 개인 레슨을 받고 있습니다. 저희 아버지께서 당근을 보시다가 기타 레슨생을 모집한다는 거예요. 그래서 가격도 합리적이고 그래가지고 신청을 해주셔서 기타를 시작하게 됐습니다. 어, 선생님께서 제가 뭐 하나 해내면은 자꾸 또 하나, 하나 더 추가하셔가지고 그래서 그게 조금 힘들었고 선생님께서 카피 숙제를 내주셔요. 그래서 그게 조금 어려운 것 같습니다. 제가 작년에 중학교 1학년 때 학교 축제가 있었어요. 그때 밴드부 공연을 했는데 그 10cm님의 그라데이션이랑 유진스의 하이보이를 밴드 버전으로 좀 편곡을 해서 공연을 했습니다. 그때가 진짜 황홀했습니다. 친구들과 합주를 하는데 너무 행복했어요. 원래 저는 베이스를 하려고 했는데 갑자기 뜬금없이 선생님께서 일렉기타를 들고 오시라고 하시더라고요. 그래서 일렉을 치게 되는 게좀 재밌는 일이라고 생각합니다. 연습은 주로 집에서 하는데 공연 같은 거, 합주 같은 거 있으면 은 연습지를 잡아서 하기도 합니다. 어, 최소한 흥미가 떨어지지 않는다면 일주일 안에 끝나는 것 같습니다. 근데 흥미가 떨어진다면 은 걷잡을 수 없이 시간이 좀 길어집니다. 어, J-POP 그 요르시카의 봄도둑이라는 곡은 J-POP 장르가 그리고 펑크, 또 펑크는 데프트 펑크 유명한 곡이라 다들 아실 거라 또 재즈도 조금 합니다 재즈는 그란돌이라는 곡인데 선생님께서 저한테 처음 알려주신 재즈곡이라 어, 저는 라인6 회사의 POD HD500X 제품을 사용하고 있고 기타는 뭐 알다시피 HEX200 애쉬 브라운 모델을 사용하고 있습니다. 또 그외 세부적인 거는 오디오 인터페이스는 베링거 202 HD 프로를 쓰고 있고 뭐그 정도인 것 같습니다. 어, HEX가 계속 뭘 시도하고 뭔가를 한다는 것 자체가 되게 전 좋게 보고 있습니다. 예를 들어 Y300 같은 경우에는 세미알로에다가 원픽업은 되게 생소한 조합이잖아요. 근데 그런 걸 자꾸 시도해 본다는 것 자체가 되게 좋은 것 같습니다. 어, 일단은 장점부터 말씀을 드리자면 은 어, 저가형 기타 치고는 소리가 굉장히 고급지다고 느꼈고요. 그리고 냇감이 정말 부드러워요. 그리고 또 다른 점이 있다면 은 실딩 작업이 조금 허술하고 헤드 디자인이 개인적으로 조금 부러이고 튜닝이 살짝 잘 풀린다는 점그 정도인 것 같습니다. 어 저는 Y300이 너무 구매하고 싶은데요. 그 이유가 아까도 말씀드렸다시피 세미알로의 원픽업 조합은 좀 생소하기 때문에 한번 꼭 연주해보고 싶었습니다. 헤드 디자인이 호불호가 좀 많이 갈리잖아요. 근데 이걸 아예 없애버리고 테드리스를 만든 걸 되게 좋은 판단이라 생각합니다. 어, 오늘 와주셔서 감사해서 저희가 N400을 준비를 해드렸는데 한번 보시고 어, 간단한 피드백을 주시면 감사하겠습니다. 아, 좋네요. 일단은 넥감이 200 정도까지는 아니더라도 굉장히 부드럽고요. 되게 가벼워가지고 이동할 때 편할 것 같습니다. 바디 디자인이 공격적이어서 마음에 드네요. 어, 저는 디자인을 가장 먼저 보는 것 같은데요. 그 이유가 기타가 내 맘에 들지 않고 이쁘지 않으면 뭔가 연습하기 싫고 손이 잘안 간다는 말에 공감을 해서 가장 먼저 디자인을 보고 있습니다. 제가 좋아하는 곡 위주로 올리는데 그 이유가 제가 막 좋아하는 곡을 해서 신나야지 제품 실력이 나온다고 생각을 해서 계속 제가 좋아하는 곡 위주로 올리고 있습니다. 
그 QWER의 디스코드라는 곡을 커버했는데 굉장히 개인적으로 마음에 듭니다. 그 펀트님과 에이지님이 같이 작업하신 블루 스카이 블루 워터라는 곡을 한번 꼭 해보고 싶네요. 속주가 되게 많거든요, 그 곡에. 손이 잘안 돌아간다는 점과 디테일적인 소리를 잘 따라가기가 힘들어가지고 좀 애를 먹고 있습니다. 우리 목표는 구독자 4,000명 되기입니다. 어, 딱히 운영 방침은 없는 것 같고 댓글 달아주시는 팬분들에게 되게 상처 주는 말을 하지 않고 좋은 말씀만 해드리고 싶다는 것만 있네요. 갑작스럽게 들어가겠습니다. 안녕하세요. 아, 네, 갑자기 생겼네요. 사람이 갑자기 생겼어요, 옆에. 사전 유튜브 때 조미님도 좋아하시고 이제 유튜브 채널 많이 보신다고 해서 또 몰래온 손님으로 조미님을 드리겠습니다. 아, 네. 아, 네. 가져가세요, 가져가세요. 아, 네, 안녕하세요, 반갑습니다. 유튜브 채널 조미 운영하는 조미입니다. 반갑습니다. <웃음> 어, 일단 조맥님이 그 에이지님과 영상 찍는 걸 계속 봤는데 말을 너무 재밌게 하시더라고요. 어우 부끄럽네. 어 그리고 연주도 봤는데 막눈 오시는데 밖에서 연주하시고 아 누웠어요? 눈 아, 오는데 아 맞아요 눈올때 한번 했었죠. 되게 멋있었습니다. 음, 감사합니다. 어 물어보고 싶은 게 있는데 혹시 제 채널 아세요? 아몇번 봤어요. 오 알고리즘에 나오기도 했고. 그리고 또 과장님이 보내주셔서 한번또한번더 확인한 적이 있어요. <웃음> 혹시 유튜브 하실 때 운영 방침이나 그런 건 어떻게 운영 방침이나 그런 건 어떻게 욕안 하기? <웃음> 최대한 욕안 하기. 그리고 저를 보고 시작하시는 분들이 되게 많아져서 그래도 좋은 선례를 남기고 싶어 하는 것 같아요. 혹시 음악을 진로로 생각하고 계세요? 아, 네. 제가 궁금한 게 있는데 지금 나이가 어떻게 됐어요? 지금 중학교 2학년 15살입니다. 기타 친지 그럼 얼마나 됐어요? 3년 정도 쳤는데 1년은 통기타 치다가 나머지 2년은 일렉기타를 치고 있습니다. 그러면 진로를 음악 쪽으로 하겠다고 했을 때가 언제쯤이에요? 어, 얼마 되지 않았는데 한 5개월 전 정도인 것 같아요. 5개월 전? 부모님이 반대하시진 않으셨나요? 부모님은 좋아하는 거 하라고 지원을 많이 해주셔가지고 오, 사실 스타트가 이렇게 되기 쉽지 않거든요? <웃음> <웃음> 지금 다들 음악 해보셨으면 알겠지만 부모님이 응원해주는 것만 해도 엄청 큰 축복인 것 같아요. 잘 하셨으면 좋겠어요. 감사합니다. <웃음> 내년에 고등학교 가는 거죠? 내, 내년, 내년 모레? 아니, 아니요. <웃음> 내후년, 내후년. 아, 내후년. 아, 아직 많이 남았구나. <웃음> 고등학교는 혹시 뭐 예고나 이런 쪽 생각하고 있어요? 네, 서시름고 가려고 준비하고 있긴 합니다. 음, 그러면 학원을 다니고 있는 거예요? 네, 1대1 개인 레슨 받고 있어요. 아, 개인 레슨 받으면서 첫 기타를 이걸로 산 거예요? 네. 혹시 헥스 산 이유가 뭐예요? 중고로 16만 원에 아, 가격이 싸다, 싸다. 나가지고 싸다 싸. <웃음> 케이스 받았어요? 아니요. 아, 비싸다 비싸. <웃음> 케이스 껴줘야 되는데. 헥스 케이스가 되게 좋거든요. 케이스가 있으면 더 완벽한 친구지 않았을까? 그럼 이거 좀, 좀 초창기 모델이겠네요. 음, 네. 시리얼 확인하셨어요? 분해해서. 분해해서? 분해. <웃음> 핸드부 하면서 뭐 어려운 거 없어요? 일단 제가 혼자 너무 신나버리니까 네. 박자 맞추는 게좀 많이 어려운 것 같아요. 구성이 어떻게 돼 있어요? 밴드부가? 기타 두 명에 보컬 두 명, 건반 하나, 그리고 드럼 하나, 그리고 베이스 하나 이렇게 돼 있어요. 지금 눈빛을 보니까 기타를 진짜 좋아할 것 같은데 밴드부 하면 고충이 많거든요. 기타리스트로서. 아. 그 이제 보컬들의 뭐 선곡이라던가 여러 가지 있을 텐데 아직 그런 트러블은 없었나 봐요. 아, 다 형들이라서 제가 말을 못 합니다. <웃음> 그래, 동방의 이지국이니까 쉽지 않구나. 중산 되면 이제 권력을 네 권력 <웃음> 하고 싶은 건 뭐예요? 하고 싶은 거는 그래도 제이락 밴드 살짝 그런 제이락 곡. 네 그러면 
이제 진로를 음악적으로 정했을 때 어쨌든 하고 싶은 게 있을 수도 있고 잘하는 걸 해야 될 수도 있는데 아직까지 이제 잘하는 거는 개발을 하고 있으니까 지금은 이제 제이락 같은 경우는 어쨌든 좋고 재밌어서 하는 거잖아요 정말 성인이 돼서 씬에 들어갔을 때 어떤 기타리스트가 되고 싶어요? 어, 저는 모두가 좀 알아주는 기타리스트가 됐으면 좋겠어요 어? 얘 누군데? 막 이런 거 찬양 받고 싶다 그래도 아내 지수인데? <웃음> 어. 문 열어 <웃음> 그런 느낌? 네 한국에서 솔로 기타리스트가 쉽지 않은 건 알고 있죠? 네 거의 드물고 지금 당장 떠올려봐도 한국 솔로 기타리스트라고 했을 때 진짜 손에 꼽을 정도로 있기 때문에 쉽지 않은 길이긴 해요 정말로 밴드 기타리스트가 그나마 좀 있죠 요즘에 뭐 실리카겔이라던가 이런 밴드들이 네. 좀 올라오고 있는데 솔로 기타리스트는 좀 생각해봤을 때 많이 없는데 그 길을 좀 가주셨으면 좋겠어요 아. 팩스 들고 나중에? <웃음> 팩스 그때쯤이면 이제 커스텀 300만 원짜리 할 수도 있는 거고 주변에 기타 치는 친구 많아요? 어 친구라기보단 어, 형들이 좀 많아요 또 형들이야? <웃음> 동생은 없어요? 동생은 기타 치는 친구가 한 명도 없어가지고 그래도 주변에 기타 치는 친구가 좀 있는 게 다행이네요 요즘에 오프라인에서 만나기가 진짜 쉽지 않더라고요 기타 치는 동료가 많아야 소통을 하고 내가 부족한 부분이나 내가 모르던 부분들에 대해서 얘기를 많이 할수 있어서 최대한 음악하는 주변에 사람이 있으면 좀 가까이 다가가 보는 노력을 하면 되게 좋더라고요 저도 고립된 생활을 되게 오래 하다가 세상에 나가니까 야 이렇게 좋은 세상이 있었어? <웃음> 음악 얘기도 막 하고 장비 얘기도 하고 막 새로운 음악도 듣고 또 내가 못하던 것도 이 사람이 하면 은 그걸 보고 또 영향을 받기도 하고 그런 게 되게 좋더라고요 단순히 뭐 기타를 치고 이런 것뿐만 아니라 사적인 그냥 별거 아닌 얘기를 해도 음악적으로 좀 도움이 많이 되더라고요 그래서 교류하는 게 굉장히 중요한 것 같아요 갑자기 왜 이런 얘기를 했지? <웃음> 혹시 입시하셨을 때줄 끊어져가지고 그냥 바로 나오셨다는데 아 그게 입시했을 때는 아니고 정확하게는 대학교 가서 시험을 봤었어요 대학교 안에서도 여러 가지 앙상블 시험도 있고 그리고 기학 시험도 있는데 기학 시험을 보는 중에 끊어진 건 아니고요 제 차례 바로 전에 대기를 하고 있는데 줄이 끊어져서 아. 친구 기타, 동기 기타 빌려서 친 적이 있죠 그때 아무래도 지금보다 손이 더안 만들어져 있을 때라서 기타가 바뀌면 되게 예민했었거든요 아 맞습니다 지금도 이제 이거 쓰다가 쓰면 좀 느낌이 많이 다르죠 네 조금 그쵸. 어색하네요 그죠 그래서 그때도 이제 제가 항상 쓰던 기타로 연주를 하다가 다른 동기의 기타로 사용하니까 심지어 그 친구의 기타가 훨씬 코스트가 높은 기타였어요 근데도 손이 안 맞은 니까 준비했던 게다 물거품이 돼서 되게 진짜 속상했던 기억이 있긴 합니다. 다시 돌아가고 나면 무엇을 준비하겠어요? 다시 돌아가면요? 불이 끊어졌는데 <웃음> <웃음> 줄을 하나 더 준비 아안될것 같은데 줄을 하나 더 준비해서 기타를 하나 더 준비해야 됐었지 않을까? 프로라면 그것도 시험의 일부라고 봐야겠죠? <웃음> 궁금한 게 속주할 때 손가락이 빠르게 잘 돌아가려면 어떤 방법으로 연습을 해야지 좀 효과가 좋을까요? 개인적으로 속주는 일단 스포츠라고 생각을 해서 다른 연습보다 굉장히 쉽다고 생각하거든요 예를 들어서 뭐 스트로크라던가 이런 거 자세도 굉장히 중요하고 비브라토 밴딩 이런 것도 개발하는데 시간이 되게 오래 걸리는데 스포츠라고 얘기했던 이유가 뭐냐면 정말 인내력, 지구력 반복 싸움이라고 생각해요 예를 들어서 속주라고 하면 보통 빠른 걸 생각하잖아요 뭐 BPM 160, 180, 200 이런 걸 생각하잖아요 근데 그걸 BPM 60, 80 이런 정말 지루하고 끝없는 구간에서부터 시작해서 이게 될 때까지 될 때까지 될 때까지 BPM 5, 10씩 올려가면서 그게 한 시간 동안 5가 안 올라갈 수도 있고 하루 동안 10밖에 못 올릴 수도 있어요 어. 마치 그 헬스로 따지면 중량 늘리는 것처럼 단기간에 되는 게 아니거든요 꾸준히 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 그리고 하루 이틀만 쉬어도 그게 바로 좀 피지컬이랑 가깝기 때문에 단순 반복인데 제일 중요한 건 나를 속이면 안 돼요 헬스 같은 경우에도 여러 가지 속이는 방법들이 있잖아요 치팅이라고 하죠 네. 속주도 마찬가지로 내가 정확하게 연주를 한것 같지 않은데 어, 이 정도면 괜찮게 치지 않나 하고 넘어가고 비비고 넘어가고 뭐 풀피킹으로 해야 되는데 플링 오프 해머링을 하고 넘어가고 이런 식으로 하면 늘지가 않아요 정말 느리더라도 정직하게 꾸준히 오래 해야지 속주는 늘어납니다 그거 말고 방법이 없는 것 같아요 감사합니다 <웃음> <웃음> 연습 방법은 어차피 이제 레슨을 받고 계시니까 더잘 알려주실 것 같고 곡에 대해서는 저는 어릴 때 정말 편협했거든요 중 이때쯤부터 기타를 시작했었는데 딱 중2병 올 시기죠 그래서 <웃음> 락이랑 메탈에 완전 심취해서 
어떤 생각을 했었냐면 랑 메탈 말고는 다 쓰레기다 <웃음> 이런 생각으로 거의 한 고3 때까지 있었던 것 같아요 그러면서 어떻게 보면 소중한 기회를 많이 잃었죠 다른 음악들을 들을 기회를 많이 잃고 내가 듣는 게 무조건 좋은 거 남들은 이제 음악을 잘 모른다 내가 듣는 게 무조건 좋은 거고 최고고 숭배해야 한다 그러니까 어... 이런 마인드로 있었기 때문에 어릴 때 듣는 음악들이 기억에 많이 남더라고요 오랫동안 안 들어도 그 음악만큼은 계속 떠오르고 들으면 바로 또 느낌이 오는데 그때 많이 못 경험했던 게 아쉬워서 지금 당장 듣기에 너무 취향이 아니더라도 다른 사람들이 많이 듣는 데는 이유가 있거든요 예를 들어서 이렇게 말하면 좀 악플 달릴 수도 있는데 그 당시에 저는 레드 제플린이 왜 좋은지 몰랐어요 정말 락신에서 엄청나게 슈퍼스타고 많은 사람들이 좋아하지만 그냥 제가 제 취향이 아니라는 이유로 안 들었어요 근데 지금 다시 생각해보니까 지금도 여전히 제 취향이 아닌데 지금 다시 들어보니까 배울 점이 정말 많고 사람들이 좋아하는 이유를 찾아야지 맞는 건데 음악을 하는 사람이라면 그냥 나한테 맞지 않는다는 이유로 듣지 않았던 게그 당시에 좀더 어릴 때 흡수할 수 있었던 거를 좀 기회를 많이 잃은 것 같아요 그래서 다양한 음악을 정말 기타랑 관계없는 음악들까지 다한 번씩은 그 씬에서 유명한 음악들 정도는 들어보는 게 도움이 많이 될것 같습니다 앞으로 무언가 왔을 때 이것만큼 하지 말라 하는 게 있을까? 이것만큼 하지 마라? 마약? <웃음> <웃음> 그 권태기가 되게 힘들고 위험한데 사실 사람마다 극복 방법은 정말 달라요 저 같은 경우에는 안 치는 게 낫더라고요 기타가 정말 너무나 힘들고 나를 괴롭게 하고 정말 잡기 힘든데 억지로 잡았을 때 그게 더 가중되는 느낌이 있어서 어떻게 보면 좀 연애랑 좀 비슷한 것 같은데 너무 뭐랄까 아닙니다 아직 아, 네. <웃음> 근데 그 받아들이는 게 중요한 것 같아요 받아들였냐 받아들이지 않았냐에 따라서 해피를 하는 경우가 있거든요 아니 내가 기타를 싫어할 리가 없어 내가 기타를 치는 게 괴로울 리가 없어 나는 기타를 쳐야 해 기타 나와의 소금과 빛 <웃음> 이런 식으로 억지로 계속 잡고 또는 어떤 압박감에 눌려서 내가 기타를 안 치면 내가 뭘해 당장 안 치면 나는 미래에 큰일이 날 거야 물론 그럴 수도 있죠 근데 지금 쳐서 더 문제가 되는 상황인지 아닌지 그걸 객관적으로 판단을 해야 되는데 그게 쉽지 않기 때문에 일단은 주변에 알리는 게 중요한 것 같아요 내가 요새 이런데 기타를 치는데 잡히지도 않고 늘지도 않고 치는 게 즐겁지도 않다 또 반대로 슬럼프라는 핑계로 도망갈 수도 있어요 그냥 내가 하기 싫은 건데 그렇게 기타를 치기 싫은 것도 아니고 괴롭지도 않은데 그냥 다른 게더 재밌고 게임이 더 재밌고 놀러 가는 게더 재밌고 보피가 될 수도 있기 때문에 기타 쪽에서 약간 우울증과 비슷하다고 봐요 기타를 잡는 게 힘들어지는 거 내가 제일 좋아하던 건데 그래서 일단은 본인을 좀 파악을 하고 남들에게 얘기를 좀 하고 기타를 놓을 수 있는 용기가 필요한 것 같습니다 어 나중에 제가 좀 음악의 길을 걷게 된다면 은잘 먹고 잘 살고 돈 많이 벌고 그거를 목표로 하고 있는 것 같아요 음악을 하면 은 행복해야 되는 것 같아서 처음에는 되게 긴장됐었는데 계속 재밌게 말 걸어주시고 그래서 긴장이 좀 풀려서 되게 재밌었고요 두 개의 깜짝 서프라이즈 선물을 주셔가지고 너무 좋았습니다 헥스 화이팅! <웃음> 말씀하신 것처럼 일단은 음악을 하면서 즐거워야 돼요 직업이라는 게 돈을 벌려고 하는 게 맞지만 특히 예체능 계열로 갔을 때 솔직히 얘기를 하면 돈을 벌려면 다른 길이 정말 많아요 그런데도 불구하고 본인이 예체능의 길을 선택을 했다면 그게 즐거워야 하는 게 하나의 큰 이유가 돼야 된다고 생각을 해서 정말 즐겁게 음악 생활 하셨으면 좋겠고 아까 말씀하신 대로 잘 먹고 잘 살고 그때쯤이면 내가 환갑잔치 할 때쯤 될것 같은데 잘 돼서 이제 제가 섭외를 해서 환갑자치 때 기타를 쳐주시면 좋지 않을까 화이팅! 어. <웃음> <웃음> 네 오늘 지수님도 많이 놀라셨겠지만 저도 갑자기 들어와서 <웃음> 이런 풍경을 보고 놀랐는데 어, 오늘 얘기를 해보니까 사실 평소에 만나는 동료들도 대부분 또래들이고 청소년기에 계신 분들을 만날 일이 많이 없어요 근데 사실 저희들은 필드에 있지만 결국에는 미래를 생각하면 꿈나무 분들이 굉장히 중요하거든요 그래서 오늘 어떤 생각을 듣고 있는지 지금 또래 분들이 어떤 생각을 듣고 있는지 대략적이나마 들어볼 수 있어서 좋았고 제가 조언 아닌 조언을 해버렸는데 그래도 미약하지만 도움이 됐으면 좋겠고 또 어쨌든 간에 이렇게 헥스라는 브랜드에서 유스 제가 항상 얘기했던 건데 유스에 투자를 좀 하시려는 모습이 보여서 너무 좋고요 앞으로도 꿈나무들한테 많이 투자를 해 주십시오 제발 <웃음> 많이 해 주시고 헥스기타 많이 사랑해 주시고 또 지수님도 많이 응원 부탁드리겠습니다 감사합니다
I don't wanna be another him. That shit is over. Finally, you found yourself a friend. Then you run him over. Ever since the start, I saw the end. Around the corner, cause I know you so well.